nu suntem la curse. Este pur și simplu victima capcanei pe care urmează să o vedeți în acest videoclip. Cea mai ușoară și cea mai eficientă, dar mai ales cea mai ieftină capcană împotriva șoarecilor. Cum îi puteți prinde vii ca să-i puteți elibera, că până la urmă sunt și ei niște suflete. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. După cum vedeți, suntem în casă. De ce? Pentru că afară plouă, plouă îngrozitor. A plouat toată săptămâna torențial, mi-aș fi dorit să fiu undeva prin grădină sau prin pădure cu căței, oriunde altundeva decât în casă. Că mă bag să stau în casă, e foarte dificil pentru mine. Și azi de dimineață când am venit de la serviciu, consumam o cafea cu soția și vorbeam despre un șoricel. Și astfel mi-am lăsat aminte că v-am promis că vă arăt cum să combateți șoarecii, dar noi voi face ceva complex azi și voi face cea mai eficientă și mai simplă de realizat capcană împotriva șoarecilor. O capcană pe care o puteți realiza dumneavoastră acasă, fie că sunteți la bloc, fie că sunteți la țară, oriunde sunteți dumneavoastră, veți avea aceste materiale la îndemână. Și culmea, această capcară vă și amuză, pentru că este foarte banală, dar totodată este foarte eficientă. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba, câteva materiale puteți improviza. Cel mai important este să aveți un carton, aveți nevoie de un carton, dacă nu aveți un carton, e grav. Și bineînțeles, un borcan. Haideți să vedem despre ce este vorba, o să las puțin camera jos ca să vă arăt ce trebuie făcut, astfel încât să prindem acel șoricel și la finalul videoclipului, bineînțeles, așa cum ați văzut și la început, vă voi arăta cum l-am prins. Haideți să vedem despre ce este vorba, sper să se vadă foarte bine. Pâinea nu este pentru mine, este tot pentru șoricel. Uleiul de asemenea, îl dăm puțin mai departe și începem cu acest carton. Aveți nevoie undeva la 5 cm să dați niște semne. Pentru a-l tăia dreptunghiul, știam eu că am un creion pe aici ceva, mi le-a le furat filmea pe toate. Eu o să fac mai multe pentru că și eu am nevoie de această capcană zilele astea pentru că îmi dă de, îmi dă de cap un, un nenea șoricelu. Deci, un 5 pe 5 dacă s-ar putea spune așa, este perfect. După ce voi face cartoanele, voi aduce camera foarte aproape pentru a vă explica despre ce este vorba și cum anume se realizează foarte bine. O să dăm un semn rudimentar, nu mai folosesc riglă, nu mai folosesc nimic, o să folosesc pur și simplu o să mă ajut de această ruletă. Nu trebuie ca aceste măsuri să fie perfecte, să fie la milimetru. Nu am reușit până aici. Și acum îl vom secționa. Cam așa arată și acum, bineînțeles, vom face din nou aceste cartoane. Și cam aceasta este baza. Ce vom face cu aceste cartoane? Foarte simplu, ia să mai lăsăm camera puțin mai jos pentru a vedea. Vom urmări ca în partea de jos să aibă o latură dreaptă, oricare dintre ele și vom face o secțiune exact cum se vede aici. Și vom lăsa undeva la 2,5-3 cm în partea aceasta de jos. O să vă explic imediat despre ce este vorba. La fel vom face și în partea cealaltă, decât că aici nu vom mai pleca exact din această zonă și vom tăia puțin mai diferit. Cam așa arată, haideți să mai facem unul repede. Deci, un unghi ascuțit și de aici puțin diferit. Deci, cam așa, trebuie să arate, ia să vedem cam ce dimensiune are. Deci, 2 cm și jumătate, așa cum v-am arătat. După aceea, după ce ați făcut aceste cartoane, foarte simplu, nu vă rămâne decât să luați un borcan și pe acesta îl puteți amplasa 
ori pe un alt carton, cum se vede aici, adică în cazul în care, în momentul în care prinde șoricelul, să puteți să luați cartonul, să îl eliberați undeva, să-l faceți ce credeți dumneavoastră covința. Eu o să folosesc niște pânze de flex, pentru că mi este mult mai ușor, dacă l-am prins, îl voi lua și îl voi duce unde este nevoie. Acum mai să iau camera și să vă arăt exact ce anume am făcut eu. Tărul pas va fi să faceți rost de un substrat, în cazul meu o pânză de flex. Puteți să folosiți un carton, puteți să folosiți o bucată de lemn, orice. După aceea, dumneavoastră veți lua acest borcan și cartonul respectiv și veți găsi un echilibru și imediat vă voi spune și de ce. Mă, mă apucă nostalgia când văd acest lucru pentru că în copilărie prindeam o grămadă de șoare și împreună cu prietenii mei în acest mod și era o distracție incredibilă pe noi când făceam acest lucru. Haideți să iau puțin și camera să vă arăt și cum funcționează. În vârful acela ascuțit, exact cum vedeți dumneavoastră undeva aici, vom pune o bucățică de pâine. O să vă arăt imediat și cum face acest lucru. Iar șoricel va intra aici, în această zonă și va încerca să mănânce bucățica de pâine. Iar atunci, exact cum vedeți, el va fi capturat. Interesant, nu? V-am spus când eram copil, era o distracție enormă pe noi, ne distram de minune pentru că toată ziua era la vânătoare de șoricei. Acestea erau preocupările când eram noi tineri, nu aveam tablete, telefoane, internet, etc. etc. Ce facem cu această pâine? Nu vă mai rămâne de făcut decât un, un procedeu foarte simplu. Faceți niște cutoane foarte mici. Exact cum se văd aici și cu ajutorul cartonului, capcana copilăriei mele, veți amplasa această pâine în vârful ascuțit al cartonului pentru că șurcelul va veni și va trage de aici și ați văzut ce se întâmplă. Pe această pâine puteți pune o picătură mică de ulei, ciorbă, grăsime, ceva ce aveți dumneavoastră la îndemână, v-am spus că poate fi adaptată pentru a-l atrage mult mai bine. Așa că haideți să le amplasăm și să facem puțin dezastru în rândul șoriceilor. Puteți să o amplasați unde doriți dumneavoastră. Eu am amplasat într-un loc unde îmi țin mâncarea la câini pentru că am câteva indicii că pe aici s-ar plimba câțiva șoricei. Iar acum vom vedea dacă mai reușim să prindem unul sau nu. Am reușit să-l prindem pe pufos. Îl vedeți? Se pare că încă îi mai place pâinea, deci e poftă de pâine. El nu are nicio treabă, că a fost prins în, în, în cursă. Deci cam așa funcționează, se pare că a dat randament. Acum vom merge să le liberăm, că până la urmă este și el un suflet. A venit și momentul eliberării. L-am transferat într-un borcan mai mare pentru ca să-l pot filma și acum îi vom da drumul, sper să-și poată găsi o casă pe aici pe undeva. Așa că, dragii mei, ați putut vedea ce face un borcan, un carton și o bucățică de pâine. Poate crea o jucărie și o distracție de minune pentru un copil naiv, așa cum eram eu. Acesta era divertismentul nostru când eram copii. Dar totodată poate crea o soluție pentru dumneavoastră în momentul în care aveți o problemă cu un șoricel prin casă sau pe undeva și doriți să scăpați de el și mai ales să-l prindeți viu și să-l eliberați. Pentru că aceasta este natura lui, nu este vinovat cu absolut nimic pentru faptul că ne intră în casă și ne deranjează pe noi. Acestea fiind spuse, sper că v-a încântat acest material, sper să vă fie de folos. Încercați această capcană, nu vă costă nimica și cu siguranță veți avea rezultatele pe care le doriți. Nu mai pot să vă spun decât că vă doresc multă sănătate, toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.